हेलो गाइज हाउ आर यू आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल सो गाइज ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन बिट सैट सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए टोटल एग्जाम जो हमारे पास है उसके अंदर वी हैव थ्री आवर्स एंड इन द थ्री आवर्स वी ट्राई टू अटैम्प्ट वन फिफ्टी क्वेश्चन एक डेढ़ सौ क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करना चाहते हैं इसके अलावा बारह बोनस क्वेश्चन भी हमें मिल सकते हैं अगर हम ये सारे के सारे अटैम्प्ट कर दें तो तो इसकी स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है पहला आर पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर पहले घंटे में लेटेस्ट से आपने अगर सिक्सटी टू सेवेंटी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए तो ऐसे केस में लास्ट के जो टू आर्स हैं उसके अंदर आपके ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और अराउंड अगर उसके बाद आप थर्टी फाइव थर्टी फाइव क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर देते हैं तो आप अच्छा खासा अटैम्प्ट यानी वन फिफ्टी में से अराउंड वन फोर्टी वन फोर्टी फाइव अटैम्प्ट इनफैक्ट सारे भी अटैम्प्ट कर सकते हो ठीक है तो पहले घंटे में आपको करना होगा 60 टू 70 क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले दो घंटे में आपको पर आर 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे अब ये बात बहुत ही ऑब्वियस है इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन आने भी चाहिए तो जो प्रिपरेशन आपने लॉन्ग टर्म में की है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर वो प्रिपरेशन अच्छी है एग्जॉस्टिवली आपने तैयार किया है तो यू कैन डू रियली वेल नाउ द पॉइंट इज पहले आर में सिक्सटी टू सेवेंटी क्वेश्चन किस तरीके से हम अटैम्प्ट करें ऐसा क्या करें कि पहले घंटे में हम इतने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि विच सेक्शन टू अटैम्प्ट फर्स्ट तो जैसे कि आप जानते हो देर आर वेरियस सेक्शन एंड बिट सैट फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री उसके अलावा रीजनिंग एंड जो इंग्लिश का सेक्शन है वो भी तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इंग्लिश के अंदर हमारे 15 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं रीजनिंग में हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं उसके अलावा केमिस्ट्री में 40 फिजिक्स में 40 और मैथ्स में 45 फाइव क्वेश्चन हमारे पास होते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो इन जनरल मैथ्स एंड फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता है दे आर मोर टाइम कंज्यूमिंग विद एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री रीजनिंग एंड इंग्लिश तो सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये जो तीनों सेक्शन हैं उनको पहले आर में कंप्लीट कर दें दैट इज केमिस्ट्री रीजनिंग एंड इंग्लिश इसमें आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा इट विल मेक श्योर कि आपके लास्ट में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपको आता होगा और आपसे नहीं हुआ होगा आप सारे क्वेश्चन सी आर और ई यानी केमिस्ट्री रीजनिंग और इंग्लिश के अटैम्प्ट कर दीजिए उसके बाद अगली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है होता क्या है हम कई बार पूरे पेपर को एनालाइज करने में बहुत टाइम लगा देते हैं यानी जैसे हमें पेपर लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन है तो पेपर स्टार्ट होता है तो कई बार हम पूरे पेपर को देखना शुरू कर देते हैं आई विल रिकमेंड कि पूरे पेपर को एक साथ मत देखिए आप एक बार में एक क्वेश्चन पर फोकस कर सकते हैं उसके अलावा एक बार में अगर स्कैन आपको करना भी है तो जैसे केमिस्ट्री आपको मिला तो यू हैव फोर्टी क्वेश्चन तो एक बार में चार पांच क्वेश्चन जो है आप स्कैन कर सकते हैं और उसमें से जो इजी इजी क्वेश्चन है उनको सबसे पहले आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन चल रहा है कि अगले क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा उस कारण क्या होता है उस कारण काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं और उनसे हमारे मार्क्स काफ़ी कम हो जाते हैं जैसे कि आप जानते हो मार्किंग स्कीम बिटसैट में इट इज़ प्लस थ्री एंड माइनस वन तो अगर आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए जिनमें आप श्योर नहीं थी या सिली मिस्टेक अगर हो गई तो आपको एक्सपेक्टेड लगेगा कि आपका स्कोर थ्री आने वाला है लेकिन एक्चुअल में रह जाएगा थ्री तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा तो यू हैव टू फोकस वन क्वेश्चन एट ए टाइम एक एक क्वेश्चन पे फोकस करें उसी से सिली मिस्टेक अवॉइड होगी उसके अलावा रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली क्वेश्चन को आप प्रॉपरली रीड करें ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आप सोच भी नहीं सकते बहुत बार कम से कम दस क्वेश्चन में हम सिली मिस्टेक कर देते हैं बिकॉज हम क्वेश्चन को मिस रेड कर लेते हैं तो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली केयरफुली लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग में अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें बिकॉज इट इज़ अ स्पीड बेस्ड एग्जाम इट इज़ अ स्पीड बेस्ड एग्जाम तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए आपका फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए और उस फ्लो के लिए जो फर्स्ट आर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको क्या करना है मेरा सजेशन यही है दिस शुड बी द बेस्ट मैथड टू डू इट उसके बाद अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिंगल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए बिटसैट बिल्कुल भी सही एग्जाम नहीं है अगर एक क्वेश्चन पे आपने 10 मिनट स्पेंड कर दिए तो ऐसे किस में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लूज हो जाएगा तो एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें उसके अलावा आप नए नए क्वेश्चन लगातार करते रहे एंड ट्राई टू डू एज मेनी एज क्वेश्चन इन द फर्स्ट टू आवर्स थर्ड आर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें जो रिलेटिवली टफ लेवल के क्वेश्चन इसमें आएंगे वो आप सॉल्व करोगे ओवरऑल अगर
ठीक है तो उसमें हम सोच सकते हैं कि वन फिफ्टी क्वेश्चन में से अराउंड एट्टी टू नाइन्टी क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी ईजी लेवल के होते हैं उसके अलावा बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है लेटेस्ट से नाइन्टी क्वेश्चन हमारे पास ईजी है तो टोटल सिक्सटी क्वेश्चन में ट्वेंटी से थर्टी क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और अराउंड हमारे पास फोर्टी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मीडियम लेवल के होते हैं ठीक है तो अगर आप मेहनत करके ढंग से अटैम्प्ट करें तो वन ट्वेंटी तक को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं सो गाइज ओवरऑल आपने क्या समझा आपने समझा कि सबसे पहला आर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपको केमिस्ट्री रीजनिंग एंड इंग्लिश पे फोकस करना है और इन सेक्शंस को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है उसके अलावा आप एक एक क्वेश्चन पे फोकस करें और सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करें बाय केयरफुली रीडिंग द क्वेश्चंस ठीक है उसके अलावा एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है नहीं तो आपका काफी सारा पेपर छूट जाएगा ठीक है ओके गाइज आप ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहे और कोई भी आपका डाउट आता है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं ओके गाइज बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल